వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ నా పేరు లక్ష్మి కుమారి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ తుని దుర్ఘటనలో అరెస్ట్ అయిన కీలక నేతల విడుదలతో ముద్రకడ దీక్ష విరమణ కిరణంపూడి చేరుకున్న కాపు నేత మంత్రిగా ప్రమాణం చేసి తొలిసారిగా యానంలో అడుగు పెట్టిన మల్లాడి కృష్ణారావు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు కఠిన తరం కిటకిటలాడుతున్న మండపేట ఆర్టీఓ ఆఫీస్ రుణ ఉపశమన పత్రాల పంపిణీపై కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం యానం మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు ముఖ్యమంత్రి బి నారాయణ స్వామితో కలిసి యానంలో పర్యటించారు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానంలో మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తొలిసారిగా ముఖ్యమంత్రి వి నారాయణ స్వామి మరియు మంత్రుల బృందం యానం వచ్చారు మంత్రుల బృందానికి యానం పరిపాలనాధికారి డి సుబ్రహ్మణ్యం యానం కాంగ్రెస్ నాయకులు అధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు యానం పోలీస్ బెటాలియన్ కవాతు నిర్వహించి స్వాగతం పలికారు అనంతరం కాన్వాయ్లో ర్యాలీగా యానం పురవీధుల నందు సీఎం మరియు మంత్రివర్గ బృందం సభా ప్రాంగణం బాలయోగి స్టేడియం కు చేరుకున్నారు సభ ప్రారంభం చేసి ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడేసరికి ఒక్కసారిగా వాన ప్రారంభమైంది అయినప్పటికీ వచ్చిన మహిళలు కార్యకర్తలు వర్షంలో నిల్చుని కార్యక్రమాన్ని తిలకించారు ముఖ్యమంత్రి వి నారాయణ స్వామి మాట్లాడుతూ ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీలను తూచా తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు పుదుచ్చేరి నుండి వచ్చిన మంత్రులకు వివిధ శాఖల అధికారులు ఘనంగా సత్కరించి జ్ఞాపికలను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి ఏ నమశివాయ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి షాజహాన్ సాంఘిక శాఖ మంత్రి ఎం కందస్వామి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్ కమల్ కన్నన్ పాల్గొన్నారు తీసుకుంటాను మరి ఈరోజు ముఖ్యంగా గత నెల పంతొమ్మిదో తారీఖున మరి విధ సూచన రోజు నేను ఇక్కడ మీ దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళడం జరిగింది ఈరోజు ముప్పై రెండు రోజులు అవి మీరు గత నెల పదహారో తారీఖున ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి మరి ఈరోజు ఒక మంత్రిగా సోనియా గాంధీ గారు ఆశిస్తుంటూ రాహుల్ గాంధీ గారు ఆశిస్తుంటూ మన ముఖ్యమంత్రి ఆశిస్తూ ఇలా మీరు ఎమ్మెల్యేగా పంపిస్తే నన్ను మంత్రిగా పంపించిన కనుక వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఈరోజు చూసినట్లయితే మన యానానికి పార్టీ అధికారంలో వచ్చి జూన్ ఆరో తారీఖు ప్రమాణికం చేస్తే ఇవాళకి పదిహేను రోజులు అయితే are this to evolve a new industrial policy for Puducherry. So, looking into the industrial atmosphere in, in the state, because for the last uh, five years, the industries have been closed in Puducherry, Tarika, Mali and Yana because of introduction of bad and incentives have been withdrawn. Therefore, the industries uh, were closed in therefore for the revival of the industries and also to strengthen the industries which are now functioning so what should be our system and also for by the inviting the new entrepreneurs to come forward and to set up industries in the city what should be the policy because we had a little information about the industrial policy of telangana and the pradesh Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Some of the people, they are telling that the industrial policy of Telangana okay. is more attractive. Yes. We are working Andhra on that. Andhra and Telangana. Andhra and Telangana both. Therefore, we are working on it. But ours is a small place. Government is not going to be able to do the rules. Government is not going to be able to do the rules. Government is not going to be able to do the rules. Government is not going to be able to do the rules. Government is not going to be able to do the rules. చెప్తాను <laughs> that industrial policy is all the employment will automatically come. Our uh, LG is uh, doing a lot of uh, uh, things, uh, putting WhatsApps and other things. Uh, so, we will also buy the WhatsApp. 
తెలుగు ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కాపు నేతలు విడుదల అనంతరం ముద్రకడను కలిసేందుకు రాజమహేంద్రవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి వెళ్లగా అక్కడి పోలీసులు ముద్రకడను కలిసేందుకు నిరాకరించడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది కాపు ఉద్యమంలో ముఖ్యులైన కాపు నేతలు ఆకుల రామకృష్ణ నల్లా విష్ణుమూర్తి వాసిరెడ్డి యేసుదాసులకు బెయిల్ మంజూర్ అయిన కారణంగా వారు తమ నేత ముద్రగడ్ను కలవటానికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు దీంతో మంగళవారమే కిరణంబుడి వెళ్లవలసిన ముద్రగడ్ పయనం దీక్ష విరమణ ప్రతిష్టంభన చోటు చేసుకుంది ప్రభుత్వం తమ పట్టు విడవకపోవడంతో ఎట్టకేలకు ముద్రగడ్తో జేఏసీ నేతలు చర్చలు జరిపి వారి సొంత హామీతో బుధవారం ఉదయం కిరణంబుడి వెళ్లేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారు ఈ యొక్క ఇంకా ఎన్నాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి నిరాహార దీక్షలు వారిని కూడా కలిసి ఇప్పటికి పది మంది ఆల్రెడీ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది మిగిలిన ముగ్గురు కూడా వారి కోరిక వరకు మరి వాళ్ళు రిలీజ్ అయ్యాం మిగతా తదుపరి కార్యక్రమం వారితో చర్చించి మిగతా కార్యక్రమాన్ని కూడా అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తా ఉన్నాం వెళ్ళి వారితో మాట్లాడి మీ తదుపరి కార్యక్రమం సరే ఆటంకాలు ఇవన్నీ మీరే చూసారు అన్ని కూడా మీకే తెలుసు అన్నీని వారు ప్రధానంగా దీక్ష చేసేటప్పుడు పదమూడు నాకు ఎవరైతే అరెస్ట్ అయ్యారో వారందరినీ రిలీజ్ చేస్తే కానీ నేను ఆ దీక్ష విరమించిన ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి అందరూ నిన్న పది మంది అయ్యారు ఇవాళ మేము ముగ్గురు కూడా రిలీజ్ అయ్యాం ఈ ముగ్గు మేము అందరూ వెళ్ళి ఇప్పుడు పద్మనాభం గారిని ఏదైతే మనకు ఆమె ఆ రోజున అనుకున్నామో ఆ ప్రకారంగా మేము రిలీజ్ అయ్యాం కాబట్టి తదుపరి కార్యాచరణ ఆయనతో మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమం పూర్తి చేస్తాం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన పరిణామాలపై నూట నలభై నాలుగు శిక్షణ గురించి ఎస్పీ రవి ప్రకాష్ విలేకరుల సమావేశంలో వివరించారు జరిగిన పరిణామాల గురించి ఈ వాతావరణం గురించి నేను ప్రజలతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది తుని ఇన్సిడెంట్ దగ్గర మొదలైంది తుని ఇన్సిడెంట్లో ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే అక్కడ కొంతమంది మిస్క్రియంట్స్ ట్రైన్ను తగలబెట్టడం జరిగింది అలానే తర్వాత తుని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ను కూడా కాల్చారు తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పోలీస్ వెహికల్స్ కూడా కాల్చడం జరిగింది అలానే పోలీసులను కూడా అటాక్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ప్రెస్ అండ్ అదర్ పోలీస్ ప్రాపర్టీస్ కూడా డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ తుని ఇన్సిడెంట్లో పోలీస్ మెయింటైన్ మ్యాక్సిమం డిస్ట్రైన్ అంటే చాలా సమ్మానం పాటించడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ సమ్మానం పాటించి ఈవెన్ రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లో మూడు వందల యాభై మంది ప్యాసింజర్స్కి వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా ఏమీ కాకుండా పోలీసుల మీద రాళ్ళ వర్షం కురుస్తున్నా కూడా మేమందరము స్టోన్ గార్డ్స్ అన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వాళ్ళందరినీ కూడా ట్రైన్లో నుంచి దించి వాళ్ళ ప్రజల ప్రజల ప్రాణాలు కూడా కాపాడడం జరిగింది మరియు చట్టం అనేది అందరికీ ఒకటే ఈ ల్యాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఈ సిటిజన్ కూడా చట్టం ఒకే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి చట్టాన్ని మేము ఎన్ఫోర్స్ చేసేటప్పుడు కొందరికి బాధ కలిగి ఉండొచ్చు కొందరికి ఇది కలిగి ఉండొచ్చు చాలామంది చాలామందిగా ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసుకుంటారు కానీ చట్టం అనేది తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది దాంట్లో ఎలాంటి రాగద్వేషాలకు కానీ ఎలాంటి దీనికి కానీ ఉండదు చట్టం చేసుకునే పనిలో కొంతమందికి బాధ కలుగుతాయి కొంతమందికి అది నచ్చకపోవచ్చు కొంతమందికి అది సంతోషం అనిపించవచ్చు కాబట్టి ఈ ఈ పోలీసుల యొక్క వేదనను అర్థం చేసుకోవాలని ప్రజలు కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోలీసు మిస్బిహేవ్ చేయడం కానీ చట్టం అమలు చేసేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అబ్యూజ్ లాంగ్వేజ్ వాడేది కానీ ఉండదు అది ఆల్రెడీ అందరికీ బ్రీఫింగ్ చేశారు అందరికీ తెలుసు అది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా కోపంతో మాట్లాడి ఉంటే మాట్లాడి ఉండొచ్చు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అబ్యూజ్ లాంగ్వేజ్ కానీ మహిళల పట్ల అగౌరవం కూడా ప్ర ప్రవర్తించలేదు ప్రజల పట్ల కూడా మేము ఎప్పుడు అనుచితంగా ప్రవర్తించలేదు ప్రజలను కూడా మాకు సహకరించమని మైక్స్లో కానీ వాటిలో కానీ అందరికీ చెప్పాం త్రోఅట్ ద డిస్ట్రిక్ట్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అమలు ఉంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ కోనసీమ ఏరియాలో బాగా మాకు డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ చుట్టుపక్కల హైవే మీద కూడా ప్రజలకు కూడా మేము లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అపీల్ చేయడం జరిగింది అంతే కానీ వాళ్ళ పట్ల కూడా మేము ప్రజల పట్ల పట్ల కూడా మేము అమర్యాదగా కానీ ఎక్కడ కూడా అమానుషంగా కూడా ప్రవర్తించలేదు ఇది పత్రికా ముఖంగా తెలియజేయాలని ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని నగరపాలక సంస్థ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులకు కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వర చేతుల మీదుగా దుస్తులు పుస్తకములు పంపిణీ చేశారు 
ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ ఉపాధ్యాయుడు ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఇంగ్లీష్ మీడియంతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పెంచిన వసతుల కారణంగా ఇక్కడ చదువుకోవడానికి జాయిన్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా పెరిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు మాజీ అధ్యాపకులు భద్రం మాస్టర్ గారి మనవుడి జ్ఞాపకార్థం పుస్తకాలు పెన్నులు సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు గారి చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారని ఆయన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు మాజీ అధ్యాపకులు ప్రస్తుత హెడ్ మాస్టర్ లలిత కుమారి గారి భర్త అయిన భద్రం మాస్టర్ గారు మాట్లాడుతూ తన మనవుడి జ్ఞాపకార్థం ఈ పుస్తకాలు పెన్నులు పంపిణీ చేయిస్తున్నానని ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రముఖులకు తన కృతజ్ఞతలని తెలియజేశారు కొత్తగా ఇంగ్లీష్ మీడియం అరవై మంది జాయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది వీరందరికీ మన ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ మరియు యూనిఫామ్స్ వీరికి అందజేయడం జరిగింది ఇదే విధంగా ఈ విద్యార్థులందరికీ కూడా మన ఈ స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుల వారి భర్త అయినటువంటి మాజీ టీచర్ గారు అయినటువంటి ఎక్స్ టీచర్ గారు అయినటువంటి మన భద్రం మాస్టర్ వారి మనవడి జ్ఞాపకార్థం వీళ్ళందరికీ నోట్ బుక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది వీరికి అందరికీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల పిల్లలకు దాతల సహకారం అందించి వారి ఎదుగుదలకు సహకరించాలని కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ పిలుపునిచ్చారు కాకినాడ ఇంద్రపాలెం అర్జున్ నగర్ లో రామకృష్ణ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రాథమిక పాఠశాలలో తరగతి గదులకు బెంచీలను సప్లై చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి మాట్లాడుతూ సామాజిక సేవా పరంగా దాతలు ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లల అభివృద్ధికి సహకరించాలని అన్నారు వాసంసేటి అంజబాబు సౌజన్యంతో ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా ఒకటి రెండు మూడవ తరగతి విద్యార్థులకు పలకలు స్కూల్ బ్యాగులు పెన్నులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ విజయలక్ష్మీదేవి కౌజ్ నెహ్రూ ప్రధానోపాధ్యాయుని పి సుశీల పాల్గొన్నారు ప్రసాద్ గారు సామరాజ్యంలో ఈ ఎలిమెంటరీ ప్రాథమిక పాఠశాలకి బెంచీలు సప్లై చేయడం జరిగింది ఉచితంగా వాళ్ళకి ఈ బెంచీలు ఉచితంగా ఇచ్చినందుకు ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి స్థానిక శాసనసభ్యులు ఈ రోజున ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అలాగే కూడా అక్కడ సంబంధించిన టీచర్స్ అందరూ కూడా ఒకటి రెండు మూడు తరగతులు నాలుగు తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పలకలు స్కూల్ బ్యాగ్ నోట్సులు పెన్సులు పెన్ను సంబంధించిన సామగ్రి అంతా కూడా ఇవ్వటం కూడా జరిగింది దాతల సహకారంతో అభివృద్ధి ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేసుకోమని ప్రభుత్వం ప్రజాప్రతినిధులకు పిలుపుంది మండపేటలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై అఖిల పక్ష సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే వేగుల జోగేశ్వర హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ట్రాఫిక్ పై సూచనలు సలహాలు ఇవ్వండి అన్నారు వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ట్రాఫిక్ సమస్య చాలా దారుణంగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పోలీసు వారు ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేయాలంటే సెంటర్ పార్కింగ్ ఉండాలని ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు చైర్మన్ చుండ్రు వరప్రకాష్ మాట్లాడుతూ మీ సూచనలు సలహాలు తప్పక పాటిస్తామని తెలియజేశారు ఇంకా ఈ సమావేశంలో కమిషనర్ వి కన్యాకుమారి అన్ని పార్టీల సభ్యులు వార్డు కౌన్సిలర్లు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ రోడ్ కూడా మనం అక్కడ దాకా ఓపెన్ చేసుకుంటాం మండపిల్ల రోడ్ వరకు మరి ట్రాఫిక్ మనకి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మాది ఏమి అలవాటు చేస్తే అదే అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏ రకంగా మనం పెట్టుకోవాలి ఏంటి పార్కింగ్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి మిగిలిన వ్యవహారాలు ఏంటి దీని వన్ వేలు ఏం కట్టాలి ఇంకా రూల్స్ ఏం కట్టాలన్న దాని మీద మరి పోలీసు వారు మనకి మన మున్సిపాలిటీ వారు కలిసి ఒక నిర్ణయం అంటే ఏమి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వారి సూచనలు దాని మీద ఏదో మనం ఒకరిదే కాకుండా ఊర్లో ఉన్నటువంటి మరి మన అన్ని పార్టీల వాళ్ళని కూడా వారి దీనికి ఆహ్వానించి చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళని కూడా పిలవమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది టికెట్స్ పెడుతుంటే సరిపోదు వాళ్ళకి యాక్చువల్గా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రోడ్డు మీద పెడుతున్నప్పుడు అటు ఇటు అంటే దారి కొన్ని మధ్యలో వదిలేశారు అక్కడ కార్లు వెళ్తలేదు ఎందుకు చేత అంటే ఈ మెయిన్ రోడ్ నుంచి మొదలుపెట్టి అదే ఇటు మించు వేరుల వేరాజు గారు దగ్గర దగ్గర మొదలుపెట్టి ఇంకా రథం ఇంకా ముందు అంటే ఇంటి మించు వివే చౌదరి గారి సందు వరకు రోడ్డు కొద్ది వెడల్పుగా ఉంది అక్కడి నుంచి రోడ్డు సన్నంగా ఉంది ఉన్నప్పుడు అక్కడ మధ్యలో సెంటర్ పార్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు వెడల్ చేసాక కూడా సెంటర్ పార్కింగ్ పెట్టిన కార్లు వెళ్తానికి ఇబ్బంది కూడా ఉంటుంది మరి అది ఏంటి అన్నదో కొత్త అంటే ఇప్పుడు సైడ్ ఇంకా రెండు మూడు అడుగులు వేయాలి అని చేత సరిపోతలేదో తెలియదు మొత్తం మీద కొత్త చేయాలి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే సెంటర్ పార్కింగ్ సెంటర్ పార్కింగ్ పెట్టినా లేకపోతే అక్కడ సైకిల్ పెట్టినా పోయినా పక్క సందులన్నీ సైకిల్తో నిండిపోతాయి ఎందుకంటే అసలు మన అసలు మెండపేటలో ట్రాఫిక్ చాలా ఇబ్బంది ఈ మెయిన్ రోడ్డే కాదు పక్క సందుల్లో అసలు వెళ్ళలేని పరిస్థితి 
ఇదే కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కౌన్సిలర్ గారు ఒక ఆయన నాలుగు వారిలో వెళ్ళబోతున్నాం అని చెప్పారు కూడా ఎందుచేత అంటే సైకిల్ లైన్ నా లిస్టాన్సారో పెడుతున్నా రుణ ఉపశమన అర్హత కార్డులకు సంబంధించి ఈ నెల ఇరవై మూడు నుండి ముప్పై తేదీ వరకు జిల్లాలోని అన్ని గ్రామాల్లోనూ గ్రామ సభలు నిర్వహించాలని కలెక్టర్ హెచ్ అరుణ్ కుమార్ ఎంఆర్ఓల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో సూచించారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో కలెక్టర్ హెచ్ అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఏ రైతైతే ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉంటారో వారికి అర్హత పత్రాలు అందజేస్తామన్నారు ఈ రుణ ఉపశమన పత్రాలను మండల ఆఫీస్ లో ఇచ్చామని చెప్పారు రుణ పత్రాల పంపిణీకి ఒక రిజిస్టర్ ఓపెన్ చేయాలని అధికారులను సూచించారు ఇది ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమం రేపు పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో గ్రామ సభలు మొదలు పెడతామని ఆయన తెలియజేశారు ఎన్ని విడతల్లో రుణాలు విముక్తమవుతాయో మొదలైన వివరాలతో కార్యక్రమం జరుగుతుందని తెలిపారు ఎల్లుండి నుండి తహసీల్దార్ నాయకత్వంలో ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ఇంటింటికి వెళ్లి వీటిని అందచేయాలని ఆయన ఆదేశించారు ఊళ్ళో లేని రైతులకు ముందుగానే విషయాన్ని తెలియజేయాలని విఈఓలు ఇతర అధికారుల చేతుల్లో పెట్టకుండా నేరుగా రైతుల చేతులకే ఇవి అందజేయాలని ఆయన సూచించారు అర్హత కార్డ్స్ పంపిణీకి సంబంధించి రేపటి నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఆల్రెడీ జేడి అగ్రికల్చర్ అండ్ జేసీ టూ మీకు చెప్పారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ప్రెస్టీజియస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దీని మీద ఇప్పటికే రెండు సార్లు కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది రేపు టూ థర్టీకి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ బీ లాంచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్ ఒంగోల్ అట్ టూ థర్టీ and uh, all other districts are expected to do the same in their respective districts uh, at 4 pm 4 pm so rep jalagoye entante mana 19 assembly niyojakargalo uh symbolically rep prarambha avutundi rep motto mana raithulni kontha mandi samikrinchi nenu yeru work program ga elagaithe meeru samikrincharu aa rakamga akkada unna mp varu vyadaru kuda raithulu samikristharu రైతులతో మాట్లాడి ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏంటి ఎన్ని విడతల్లో మిగతాది క్లియర్ చేయబోతా ఉంది ఈ సంవత్సరంలో ఎంత క్లియర్ కాబోతా ఉంది ఇలాంటివన్నీ చెప్పి ఎల్లు నుంచి అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ థర్టీఎత్ వరకు ఏడు రోజుల పాటు గ్రామాలకు వెళ్ళాలి టూ టీమ్స్ వన్ ఈజ్ ఎంపీడీఓ హెడెడ్ టీమ్ అండ్ తహసీల్దార్ హెడెడ్ టీమ్ ఈ రెండు టీమ్స్లో కూడా అగ్రికల్చర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు మేము గ్రామాలకు వెళ్ళి అక్కడ గ్రామ సభలు లాంటివి పెట్టి ముఖ్యంగా ఇది ఇంటింటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఆధార్ కార్డు ఒకవేళ అవసరం వస్తే చూ చూపించడం కోసం ఆధార్ కార్డు సిద్ధంగా ఉంటే మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఈ రుణ ఉపశమన అర్హత పత్రాన్ని మీకు అందజేస్తారు అనే సమాచారాన్ని చేయాల్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని సంబంధిత బిఆర్ఓ సంబంధిత పంచాయతీ సెక్రటరీ అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన అక్కడ ఉన్న ఎంపీఓ బాధ్యత తీసుకోవాలి చాలా పెద్ద ఎత్తున పబ్లిసిటీ ఉండాలి దీనికి సంబంధించి ఏ ఒక వ్యక్తి కూడా మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియలేదు అనే సమాచారం మనం పెట్టే మీటింగ్ లో రాకూడదు అదేవిధంగా చాలా జాగ్రత్తగా మనం వెయ్యి రూపాయల నోటు ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఇచ్చినప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా దాన్ని భద్రం చేస్తామో అదే విధంగా ఇప్పుడు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే అర్హత పత్రాన్ని ఇస్తున్నాం ఇంద్రపాలెం బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ పరిశీలించారు ఇంద్రపాలెంలో నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెనను రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ పరిశీలించారు అక్కడ పని జరుగుతున్న తీరుతెనులు వివరాలు సంబంధిత అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ నిర్మాణం త్వరితగతిన పూర్తయితే ప్రజలకు ఈ వంతెన ఎంతో అందుబాటులోకి వస్తుందని ప్రయాణం త్వరితగతిన పూర్తవటమే కాక ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా తొలగుతాయని వారు అన్నారు రాజమహేంద్రవరం నగరంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కన్నబాంబ జాతర ఉత్సవాలు ఈ నెల పదమూడు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు ఘనంగా జరిగాయి గత వారం రోజులుగా పుర ప్రజలు అమ్మవారి ఆలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపక కాంతులతో అలంకరించారు ప్రతిరోజు అమ్మవారికి విశేష పూజలు అభిషేకాలు జరిపించి భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వెల్డింగ్ వడ్రంగి సెట్టిబలిజ సంఘాలు చిన్ని సత్యబాబు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కన్నమామ ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలు బట్టి జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామ ప్రజలందరూ సహకారంతో ఈ సంబరాలు ఈ ఉత్సవాలు అన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా పొగరాలు కూడా 
చాలా భారీ ఎత్తున పెట్టడం జరిగింది అలాగే పేద డ్యాన్ పనిగా కోపర డ్యాన్ పనిగా ఇలా పోగ్రామ్ పని కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద చాలా బడ్జెట్తో కూడుతున్న సంబరం ఈ లైటింగ్ కూడా చాలా భారీ ఎత్తున చేయడం జరిగింది ఇలాగే అందరూ కూడా పెద్దలు ఎమ్మెల్యే గారు మేయర్ గారు అందరూ కూడా ఈ సంబరం రావడం జరిగింది రైస్ మిల్లర్లతో జాయింట్ కలెక్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జేసీ సత్యనారాయణ మూర్తి మాట్లాడుతూ రైస్ మిల్లర్లతో బియ్యం రకాలు వాటి పంపిణీ వివరాలు మొదలైన విషయాలపై చర్చలు జరిపారు ఖరీఫ్ రబీ పంటలు వచ్చే సాగుబడితో మిల్లులు చేరే విధానం గురించి మాట్లాడారు పీడిఎస్ రకం బియ్యం జిల్లా నుండి ఎగుమతి చేసే మిల్లర్ల వివరాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు రెండు వేల యాభై ఏడు కానీ మనకి ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఖరీఫ్ సో అది మనకి యాక్చువల్గా ఇప్పటికే టైం అయిపోయింది ఈ మంత్ అన్ని కలిసి క్లోజ్ చేసేసాం రెండో దేశం మనకి రెవీది యాభై మూడు వేలు ఇవ్వాలి అది కూడా మనం టైం అయితే జూన్ ఫిఫ్టీన్ జూలై ఫిఫ్టీన్త్లో అది అయిపోయినట్టయితే మనం ఫ్రెష్గా ఉంటాం అది ముఖ్యమైనది ఈ విషయం మీద మేము మాట్లాడడం పిలిచాం రెండోది ఏంటంటే పీడిఎస్ రైస్ మన జిల్లా నుంచి ఎంతమంది చెప్పేసి అది మొన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ డిస్కషన్ వచ్చింది పీడిఎస్ రైస్ ఎక్కువ వయసులోనూ మనం మనం ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళందరితో మనం మీటింగ్ పెట్టాం తొమ్మిది మంది ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు పెట్టి డేటా తీసుకున్నాం ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా మనం చేస్తాం ఇటు మీకు సైడ్ నుంచి మీరు మెసేజ్ ఏం పంపించాలంటే పీడిఎస్ రైస్ సామర్లకోట ప్రాజెక్ట్ పరిధి ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ స్నాతకోత్సవం కాకినాడ రూరల్ మండలంలో ఘనంగా నిర్వహించారు రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ స్నాతకోత్సవంలో పిల్లలు అత్యంత ఉత్సాహంతో పాల్గొన్నారు సామర్లకోట ప్రాజెక్టు పరిధి వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తులు కొత్తగా చేరిన పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు కాకినాడ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గా చప్పడి కృష్ణ బాధ్యతలు స్వీకరించారు రాజోలు డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తూ బదిలీపై వచ్చిన చప్పిడి కృష్ణ మంగళవారం కళాశాలలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో కడప డిగ్రీ కళాశాలలో భూ విజ్ఞాన శాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా ఉద్యోగం చేశారు తర్వాత పదోన్నతులపై రాజంపేట రాజోలులో పనిచేశారు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా కృష్ణ మాట్లాడుతూ కళాశాలలకు నాక్ అక్రెడిటేషన్ పునరుద్ధరించి ఏ గ్రేడ్ తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తానన్నారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకుల సంఘం నేతలు ఎన్వి సుధాకర్ డివి రావు డాక్టర్ పి హరిరాం ప్రసాద్ మరియు అధ్యాపకులు పాల్గొని వారికి పుష్పగుచ్చాలనిచ్చి అభినందించారు రాజోలు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి కాకినాడ పిఆర్జీసీ అటానమస్ కళాశాలకు ప్రిన్సిపల్ గా నిన్ననే ఛార్జీ తీసుకున్నాను నేను ఇంతకుముందు కడప ప్రభుత్వ కళాశాలలో భూ విజ్ఞాన శాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా పనిచేసి ఆ తర్వాత రాజంపేటలో కూడా కొంతకాలం పనిచేశాను పదోన్నతిపై రాజోలు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలకు ప్రిన్సిపల్గా రెండు వేల పన్నెండులో వచ్చాను రాజోల నుంచి ప్రభుత్వం కాకినాడ పిఆర్ కాలేజీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది ఇంతకుముందు నేను నాక్ కోఆర్డినేటర్గా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్గా ఎన్సిసికి ఆఫీసర్గా ఇగ్నో కోఆర్డినేటర్గా అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కోఆర్డినేటర్గా ఎస్వి యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది మా కళాశాలలో బి గ్రేడ్ నుంచి నాక్ బి గ్రేడ్ నుంచి నాక్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ గ్రేడ్కి అధ్యాపక సిబ్బంది సహకారంతో ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రికార్డ్ లేని వెహికల్స్ పై చర్యలు పెరగడంతో మండపేట ఆర్టీఓ ఆఫీస్ నందు వందల సంఖ్యలో వాహనాలు దర్శనమిస్తున్నాయి ఈ విషయంపై మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏవీవి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ మండపేట్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ పరిధికి ఏడు మండలాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం నుండి రికార్డు లేని వెహికల్స్ పై చర్యలు పెరగడంతో వాహనదారులు రావటం ఇప్పుడు ఎక్కువైందని అలాగే రికార్డు సరిగా లేని వాహనదారులకు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కూడా రావట్లేదని హెల్మెట్ ధరించి ఆల్కహాల్ త్రాగి డ్రైవ్ చేయవద్దని చెప్పే స్పెషల్ స్క్వాడ్ తిరుగుతుందని రికార్డు సరిగా లేని వాహనాలపై చర్యలు తీవ్రంగా ఉంటాయని తెలిపారు అమ్రేషన్ వెహికల్స్ అన్ని స్పెషల్ టీమ్స్తో చీజ్ చేసి లోపల పెట్టడం జరుగుతుంది దాని మీద ఫైన్ చాలా ఉంటుంది తర్వాత జైలు కూడా ఉంది ఈ అన్రిజిస్టర్డ్ వెహికల్స్ ఉన్నవన్నీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వచ్చి మీరు అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి 
चुस्कोनंद वाल ऐक् चाल प्रमादा जो प्रमादा जगह इंसूर क्लेम रावे लेगल सर की ड्रैविंग लैसेन लेकिन बड़ी रिजिस्ट्रेषन लेकिन नड़पन वाल ऐक्सीडेंट लास् फैमिल्स की बेनिफिट लभ दीन वाल प्रभुत् स्पेषल ड्रैव पटेर दीन अनरिजिस्टर्ड वेहिकल एक् दूर मैं दिन वे समस्या ले रिजिस्ट्रेस लेने वेहिकल अभी कार मोटर सैकिल का आटो रिक्षा का एदना सर अंदर वी रिजिस्ट्रेषन चुस्त मैं को नैक्स्ट इंकोटे तलद मनवी आटो रिक्षा स्कूल की पंपे पिल पिल ने स्कूल की आटो रिक्षा पंपे तलद गमन चाहिए प्रति आटो रिक्षा आर एम आर मंदिर मी पि पंप वील चट प्रकार स्कूल बैग आटो चुट ऐला अभी वेहिकल की तगीते ऐक्सीडेंट जगे अवकाश तलद गमन आटो माटाड़कने तपड़े आटो आर मंदिर मीचि उठा वील लेकिन पंप मन कामारी संस्मरण सभा सीपी आध्यन गांधी भवन जो काकीनाड गांधी भवन जगह मगलूर सोमाचारी संस्मरण सभा सभाध्यक्ष गुब्बल आदिनारायण मालात सीपी सीपीएम असरी विधा व्यतिरेक आय सीपी एम एल आविर्भवित कृषि व्यक्ति को पीयूडबल्यू नायक वि शांति मालात अनेक मंद विप्लवकून अभिवृद्धि की मनमंदर वारणपड़ उन्ना विप्लवा मुझक नड़पचे प्रजा कष्ट नष्ट तीर्च द्वारा अ यह विधा वार रुण तीर्चकटा कार्यक्रम में सीपीआईम एल मुख्य कार्यदर्शि वि चिट्टाब मालात काम्रेड सोमाचार संस्मरण सभ द्वारा वारी निवास्त अनेक पोरा सामर्लकोट षुगर फैक्टर कार्मिक मरी रईतकूली संघाल एर्परची अनेक भूपोरा निर्वहित संवसर जैल जीवता अभविचार आये आशयल प्रजल्ल की तस्कटा की न्यू डेमोक्रटि पार्टी कृषि आयुअ अनेट सामलकोट सुगर पेटर कार्मिक संघाली रईतकूली संघा निर्मी यह जिले में अनेक भू पोरा निर्वहित आय नूट तोब संवर वैस ए संवसरा संवस जैल जीत में अहयोधुनी सदर्भंगे आये आशयानी प्रजल की तीसान मत सीपीएम एल न्यू डेमोक्रसी पार्टी का मे मुझे तीसरा शायशक्त कृषि वार्ता मुगे हेड मोसारी अंतरूस अंतरू सर नमस्कार